Excelentíssimo presidente Humberto Coutinho, a quem mais uma vez homenageio pela trajetória política exitosa no nosso Estado, reconhecida por todos. Tenho certeza que todos que aqui acompanham os trabalhos parlamentares têm testemunhado as inúmeras virtudes do presidente Humberto, reveladas ao longo de cerca de cinco décadas de atividade política e que chegam aqui à Assembleia Legislativa ah, na sua maturidade máxima. A virtude do diálogo, da conciliação, do bom senso, da firmeza na condução dos trabalhos parlamentares. E quero, em nome do Poder Executivo, agradecer a sua excelência por liderar o Poder Legislativo nos sagrados lindes da independência e da harmonia na relação com os demais poderes do Estado. Quero cumprimentar também a excelentíssima desembargadora Maria da Graça Duarte, que aqui representa o Poder Judiciário do nosso Estado, a quem peço a gentileza de transmitir os agradecimentos do povo do Maranhão aos magistrados, tanto de segunda instância quanto de primeiro grau, pelos relevantes serviços prestados ao nosso povo. Cumprimentar o excelentíssimo senhor Severino Salles, digno secretário de Articulação Política da Prefeitura Municipal, ao mesmo tempo em que, na pessoa dele, saúda as demais lideranças municipalistas que aqui estão, notadamente o prefeito Léo Coutinho, que ali se encontra, da progressista cidade de Caxias. Quero cumprimentar a excelentíssima senhora Regina Lúcia de Almeida Rocha, digna chefe do Ministério Público do nosso Estado, guardião da democracia, da ordem constitucional, dos interesses coletivos, difusos, indisponíveis. Essa é o senhor José Jorge Pavão, que já teve a honra de integrar este Parlamento e hoje dirige com brilho e moderação, sabedoria, o Tribunal de Contas do Estado. Cumprimentar os, os parlamentares Edilazo Junho e Carlinhos Florencio, respectivamente, primeiro e segundo secretário desta casa. Saudar a todos os parlamentares que aqui se encontram, muito especialmente ao excelentíssimo líder do governo, o deputado Rogério Cafeteira, na pessoa de com quem cumprimento os demais parlamentares que nos ajudam aqui, integrando a base parlamentar do governo. Quero cumprimentar, cumprimentar também os ilustres deputados que militam na oposição, a todos saudando a pessoa do deputado Adriano Sarney. Quero cumprimentar as autoridades civis, militares e eclesiásticas que aqui se encontram, senhoras e senhores. Aqui venho, mais uma vez, não apenas pelo cumprimento de uma formalidade constitucional, legal ou regimental. O venho, acima de tudo, por convicção política, acompanhado dos excelentíssimos secretários e secretárias de Estado, para prestar contas ao povo do Maranhão, ao mesmo tempo em que apontamos e sublinhamos algumas prioridades para o ano que ora se inaugura. Na mensagem que destinamos às senhoras e senhores parlamentares e por seu intermédio a todo o povo do Maranhão, fazemos questão de lembrar, em primeiro lugar, que nós integralizamos agora o primeiro ano do nosso mandato e que nós buscamos cumprir as metas necessárias à elevação das condições de vida do povo, com foco principal na temática das políticas sociais, assegurar direitos aos mais pobres. Naturalmente, isso não se dá em um terreno de abstrações, isso se dá num terreno concreto, em que, lamentavelmente, assistimos à agudização de uma grave crise econômica, é, que ameaça ser tão longa quanto a trágica crise de 1929, que des desembocou, lamentavelmente, na Segunda Grande Guerra. Na verdade, nós já estamos há oito anos com uma crise econômica de dimensão transnacional, basta olhar o desempenho das bolsas de valores do mundo, mundo inteiro, no Oriente, no Ocidente, no mês de janeiro, para constatar que, infelizmente, nós temos sim uma dimensão transnacional nesta crise, que nos atinge fortemente, especialmente porque o Brasil e o Maranhão são é, é, notadamente exportadores de commodities, de produtos primários, que sofreram uma perda acentuada no seu valor de trocas em termos internacionais. Isso se refere ao preço do petróleo, que atinge o nosso país e a, se refere a commodities que são ah, oriundas do Maranhão, como, por exemplo, as exportações de ferro, 
feita pela, pela Companhia Vale, a partir do nosso porto, a partir da cidade de São Luís. O certo é que o ano de 2015 terminou com uma queda real do produto interno bruto próximo a 4%. Houve uma queda de investimentos públicos e privados em todo o, o Brasil e é claro que no Maranhão isso levou a uma série de manifestações. A deflação das commodities é o elemento é, que gostaria de acentuar. No âmbito fiscal, nós tivemos uma redução das transferências federais para o nosso Estado. E, e todas as senhoras e os senhores sabem que, em razão de problemas históricos do Maranhão, nós temos uma alta dependência de transferências constitucionais federais. Nós tivemos uma retração de 156 milhões do Fundo de Participação dos Estados do Estado no ano de 2015. Então, uma, uma queda bastante expressiva. Nós tivemos, claro, os efeitos da inflação e o aumento do desemprego, é um fenômeno nacional que, que, evidentemente, atingiu o nosso Estado. Nós tivemos, portanto, uma retração do emprego formal em 2015. O cenário para 2016, como todos sabem, continua bastante desafiador. Na conjuntura internacional, nós temos a desaceleração da China e o consequente efeito nas economias como a nossa exportadora de commodities. Temos também, portanto, um quadro recessivo em 2016. E é importante sublinhar isto a EFTA Augusta Assembleia. As previsões de mercado apontam para um recuo próximo a 3% do produto interno bruto, ainda que com a inflação é, arrefecendo um pouco, saindo provavelmente da casa dos dois dígitos para um dígito, mas nós temos a continuidade deste quadro. E a manutenção da recessão em razão da elevação da taxa de juros. Para que senhoras e senhores possam aquilatar a dimensão desse fenômeno, nós tivemos no mês de janeiro 25%, janeiro de 2016, 25% a menos de carros emplacados no Detran, exatamente porque a queda ah, de vendas em, em, em produtos é, dessa natureza, produtos tidos como dispensáveis, faz com que nós tenhamos efeitos sobre a economia do Maranhão e também, claro, sobre as finanças públicas estaduais. Nós acreditamos que as medidas tomadas aqui pelo nosso governo e pela Assembleia Legislativa, é, com apoio decisivo da Assembleia Legislativa, sinalizam na direção correta, na direção do enfrentamento da crise fiscal, mediante a combinação do incremento de receitas, naquilo que é possível fazer, e de corte de despesas. Fizemos isso em 2015, tivemos economias de várias ordens que chegam à casa de 300 milhões de reais no âmbito do Poder Executivo. E esses 300 milhões de reais, cortes que foram dados em várias áreas, contratos, terceirizações, diárias, flores, gastos com aviões, é, economias no porto do Itaqui, fizeram com que nós pudéssemos atravessar o ano de 2015 mantendo a folha de pagamento em dia, feito este hoje a ser celebrado, uma vez que muitos estados não têm conseguido manter esse nível de cumprimento das suas obrigações. Ao mesmo tempo que tivemos incremento de receita a partir de medidas legislativas que foram apresentadas aqui nesta Assembleia Legislativa. Nós já apresentamos a peça orçamentária aprovada por este Parlamento para 2016, nós temos receitas estimadas da casa de 16 bilhões de reais, sendo 14,5 oriundos de receita do Tesouro. E nós temos, infelizmente, uma tendência de queda das transferências constitucionais federais. Ontem estivemos 25 governadores, novamente com o ministro Nelson Barbosa da Fazenda, com o presidente Renan Calheiros do Senado, com o presidente... É, Henrique Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, buscando exatamente a consertação, a articulação necessária entre os três poderes da União para que as finanças públicas estaduais possam constituir uma alavanca da retomada do crescimento econômico. Definimos uma agenda prioritária de três pontos é, que gostaria de mencionar. Em primeiro lugar... Uma agenda prioritária imediata, de curto prazo, uma agenda emergencial. Em primeiro lugar, a busca da solução quanto à temática da dívida dos entes subnacionais com a União, 
a busca do alongamento do perfil dessa dívida. É uma demanda hoje de todos os estados. Tivemos uma, tivemos uma medida legislativa aprovada pelo Congresso Nacional recentemente, que sinaliza nessa direção. Há uma visão de todos os estados, unânime, todos os estados, liderados por todos os partidos políticos brasileiros, no sentido que nós precisamos de uma nova, né, nova pactuação da dívida, uma vez que encargos que chegam a 10%, 12% da receita corrente líquida, em alguns casos, 15% da receita corrente líquida, são tidos como excessivos na atual quadro econômico. Então, esse é o primeiro tema que foi apresentado. O segundo, a necessidade de retomada de operações de crédito para a sociedade, para os empresários, para os consumidores e, claro, também para os governos subnacionais. E o terceiro tema, atinente ao uso dos depósitos judiciais, para que nós possamos avançar nesse eh, mecanismo de utilização de uma disponibilidade de caixa para a movimentação da economia brasileira. Então, esses são os três pontos prioritários ao lado de um quarto, que é a derrubada do veto da excelentíssima presidente Dilma Rousseff, no que se refere à repartição com estados e municípios dos recursos oriundos da repatriação. Aqueles que têm recursos no exterior podem hoje repatriar os seus recursos mediante o pagamento de tributos. Houve uma decisão do Congresso Nacional no sentido de que esse... Esses tributos pagos no reingresso dessas divisas, divisas indevidamente depositadas em bancos internacionais seria repartido entre a União, Estados e Municípios. Infelizmente, a excelentíssima presidenta Dilma Rousseff vetou esse dispositivo legal e há um movimento dos governadores no sentido de que esse veto seja derrubado. De modo que nós temos, portanto, faço questão de transmitir essa notícia aos parlamentares para ilustrar que há uma, uma dimensão nacional Nesta crise, há também uma articulação é, em termos nacionais de uma agenda imediata que permita a recomposição das condições é, das finanças públicas estaduais. Ainda no terreno das finanças públicas estaduais, quero mencionar dois dados de enorme importância. O primeiro, é, nós temos o um maior dinamismo da arrecadação estadual, da arrecadação própria, e faço questão, excelentíssimos parlamentares que aqui se encontram, sublinhar rifto, porque aí disso se cuida também ah, uma modalidade de ajuda, de ajuda aos municípios. Lembramos que o ICMS não pertence apenas aos estados. Em alguns momentos eu digo, infelizmente, mas em razão de regras constitucionais, nós fazemos também transferências para os municípios de modo que a arrecadação tributária própria é também um caminho de enfrentamento da crise que se refere, que se reflete tão agudamente nas finanças públicas dos municípios. Todas as senhoras e senhores, recém é, é, oriundos do recesso parlamentar, ao visitarem as suas bases, as suas cidades, as suas regiões, testemunharam isto diretamente, o clamor dos municípios em relação à manutenção de serviços públicos essenciais. Pois bem, uma das formas do governo do Maranhão auxiliar os municípios é exatamente o crescimento do ICMS, que é trans, transmitido também para, transferido parcialmente também para os municípios. É, nós tivemos, é, infelizmente, um crescimento é, do ICMS abaixo da inflação, ou seja, em termos nominais, houve crescimento do ICMS, porém, em termos reais, infelizmente, não conseguimos fazer com que esse crescimento nominal superasse a inflação de 10,5%. De todo modo, é um resultado digno de registro, porque tem sido esse crescimento nominal, ainda que nominal, do ICMS, que tem permitido ao Maranhão o adimplemento das contas básicas em dia, como, como temos feito, sobretudo, com os servidores públicos. Há um outro dado relativo às finanças públicas estaduais que eu gostaria de mencionar, sublinhar muito especialmente, senhor presidente, é, tranquilizo, vossa excelência, que já caminho para a metade final da minha breve alocução à EFTA Casa Parlamentar. Diz respeito à utilização dos recursos. Nós, de fato, e conscientemente, fizemos o um incremento nos gastos de custeio, e o fizemos por uma compreensão de que só se expande serviços públicos mediante ampliação de custeio. Serviços públicos são mantidos e, 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 e as 
obras, serviços, políticas, derivadas de investimentos, logo em seguida se transformam em custeio. Se nós construímos uma escola, hoje nós estamos fazendo investimento, porém, logo em seguida isso levará ao aumento de custeio. Se nós abrimos um hospital, nós estamos aumentando o custeio. Quando nós pensamos num Estado assimétrico, desigual, marcado por péssimos indicadores sociais como o Maranhão, é claro que nós temos que ampliar custeio. Porque quando nós abrimos o Hospital de Pinheiro, o Hospital de Caxias, nós estamos gerando um custeio que em um ano supera o investimento feito para a sua própria construção. Por isso que construir hospitais, todo mundo constrói. O difícil é manter porque nós gastamos, deputado Roberto Costa, 3, 3 milhões e meio por mês com o hospital. Se nós multiplicamos isso por 12, significa dizer, deputado Braide, que nós estamos chegando a mais de 30, 40 milhões de reais por ano para manter um hospital desse de alta complexidade, de dimensão macro-regional, que ultrapassa o valor que foi investido na obra. De modo que eu faço questão, de modo transparente, dizer a todas as senhoras e senhores que, de fato, nós ampliamos custeio e vamos lutar para continuar a ampliar custeio, porque esse é o único caminho para fazer com que os serviços públicos possam chegar até os cidadãos. Ao lado disto, nós também aumentamos a participação dos servidores públicos nas despesas do Estado. E o fizemos conscientemente. O fizemos por duas razões fundamentais. A primeira... Se nós ampliamos serviços públicos, nós precisamos ampliar os gastos com servidores públicos. Isso é intuitivo. Em segundo lugar, num quadro de crise, qual a medida contracíclica ou anticíclica que mais rapidamente produz resultados? Estimular o consumo. E qual o caminho mais rápido para estimular o consumo? É o poder público colocar na mão das pessoas recursos que serão utilizados essencialmente em consumo no mercado local. Um servidor público do nosso Estado que, ga que ganha dois, três mil reais, deputado Otelino, ao ter um aumento, evidentemente ele não vai gastar em Miami, evidentemente ele não vai gastar em Paris, ele vai gastar no comércio da sua cidade e por isso nós adotamos um caminho ousado, um caminho corajoso de ampliar a participação dos servidores na receita corrente líquida. Quando nós recebemos o Estado do governo anterior, nós comprometimos 38,7% da receita corrente líquida com servidores públicos. Fechamos o ano de 2015, portanto, o primeiro ano do nosso governo, comprometendo 44% da receita corrente líquida. Ou seja, nós saltamos 6 pontos percentuais na participação dos servidores públicos nas despesas governamentais. De onde vem ou para onde foi, foram esses recursos? Contratação de novos servidores públicos, substituição de trabalhadores terceirizados, Todos nós acompanhamos o caos do sistema penitenciário de Pedrinhas e toda leitura responsável sobre o caos do sistema penitenciário de Pedrinhas sabe que uma das razões foram as modalidades de terceirizações que ali foram adotadas. Ora, na medida em que nós substituímos empresas terceirizadas por servidores contratados, servidores contratados mediante processo seletivo e agora abrimos concurso público, nós estamos... Tirando, colocando uma despesa exatamente nesta coluna, alusiva ao uso dos servidores públicos. E temos feito, como disse, de modo consciente. Ocorre que esse processo, naturalmente, não é infinito. Se nós aumentamos 6% da participação dos servidores públicos na receita corrente líquida em apenas um ano, é claro que em 2016 nós não podemos fazer a mesma coisa, porque não há margem fiscal para isso. Fizemos quando era possível. Então, nós contratamos policiais, professores, promovemos policiais, substituímos trabalhadores terceirizados, aumentamos a remuneração de uma série de categorias, implementamos a última fase do plano de cargos e salários que havia sido aprovado por esta Assembleia no governo anterior e nós honramos. Era possível fazê-lo e fizemos. Agora, em 2016, naturalmente, 
e faço questão de sublinhar isso, a EFTA, a Egreja, a Assembleia, não é possível nós continuarmos nesse processo. Nós temos, portanto, que diversificar as estratégias para manter o nosso patrimônio de equilíbrio fiscal, é essencial, como nós sabemos, ao mesmo tempo em que nós realizamos as despesas é, necessárias ao povo do Maranhão. Para isso, eu gostaria de destacar os investimentos, porque nós precisamos, além de manter o equilíbrio no custeio, e fizemos as ampliações possíveis em 2015, para isso também, no sentido do, do equilíbrio, nós vamos fazer novos cortes de, de, de despesas agora, despesas alusivas ao custeio, há um trabalho liderado pelo insigne secretário chefe da Casa Civil, ex-presidente deste Parlamento Estadual, o secretário Marcelo Tavares, que hoje substituiu os dedos das mãos por duas tesouras, junto com a secretária Cíntia, encarregados de, de, no diálogo respeitoso com os demais secretários e secretárias, fazerem com que novos cortes sejam possíveis para que nós mantenhamos esse patrimônio é, do povo do Maranhão, não do governo, do povo do Maranhão, no, é, é, a, no caso, a responsabilidade fiscal. Então, nós temos, no que se refere ao custeio, esse movimento, o um movimento de corte de despesas para fazer face à redução das transferências constitucionais federais, há um movimento de tentativa do ret retomada do crescimento em termos nacionais, para que nós possamos ampliar a arrecadação de imposto de renda e IPI, e no caso do Estado, é, ao lado disso, temos os investimentos. Em relação a IFTO, quero noticiar a todos que nós teremos investimentos neste ano da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Uma parte disto oriunda da operação de crédito com o BNDES, outra parte oriunda do Tesouro, outra parte oriunda das receitas portuárias da empresa maranhense de administração portuária, que é um case de, de enorme sucesso, uma vez que nós tínhamos uma previsão no orçamento, no planejamento da EMAP pra, para 2015, feito em 2014, de um lucro de apenas 300 mil reais. E, na verdade, ao finalizarmos o ano, nós tivemos um lucro da ordem de praticamente 50 milhões de reais. Ou seja, nós saímos de uma previsão de 300 mil para 50 milhões. Só, no, só na empresa maranhense de administração portuária, a, os cortes feitos chegam a mais de 30 milhões de reais em despesas operacionais e custos administrativos, ao, ao, associado ao ganho de eficiência do porto. Em 2015, o tempo médio de espera de um navio foi cerca de metade do que se processava anteriormente ali naquele complexo portuário em anos anteriores. E a EMAP, em razão disto, em razão dos seus êxitos administrativos, conseguiu ah, reunir condições de realizar investimentos em 2015, 2016 e 2017, que chegarão a 250 milhões de reais, sendo 160 milhões de reais neste ano. São receitas portuárias que faço questão de mencionar, excelentíssimo presidente Humberto Coutinho, não podem ter outra destinação, uma vez que um apressado analista da cena política e econômica do Estado me indagou por que eu não gastava esse dinheiro em educação. E a resposta é bem simples, porque eu não posso porque as receitas portuárias, legalmente, estão afetadas apenas a esta finalidade. E, por isso mesmo, nós faremos os investimentos no Porto do Itaqui, no Terminal da Ponta da Espera, no Terminal do Cujupe e no Porto de São José de Ribamar, mostrando que há uma preocupação social, ou seja, todas as áreas administradas pela EMAP, inclusive aquelas que se prestam serviço de ferribote, receberão uma grande modernização, ou seja, além das finalidades atinentes à qualificação da infraestrutura do porto, nós teremos o cumprimento da finalidade social daquela empresa, na medida em que os usuários do uh, serviço de ferribote, além da licitação é, que, nesse momento, nós estamos conduzindo, terão também a garantia, recursos assegurados da empresa Maranhense de Administração Portuária, para a modernização, tanto da ponta da espera, quanto é, do terminal do Cujup garantindo melhores condições para todos os irmãos e irmãs maranhenses da Baixada, do Litoral Ocidental, é, do Alto Turi, da BR-316 e, enfim, de todas as regiões a oeste 
é, da nossa ilha, da nossa capital. Quero finalmente dizer a todas as senhoras e senhores que na mensagem parlamentar nós encaminhamos um resumo de todos os principais programas sociais que nós implementamos em 2015. Notadamente o Plano Mais IDH, que entra agora no seu segundo ano, com vários, vários, vários êxitos já alcançados, voltado para 30 cidades de menor IDH, as obras físicas, obras eh, tanto na área de educação como cozinhas comunitárias, estão se intensificando neste ano de 2016. Eh, menciono e agradeço à Assembleia Legislativa pela aprovação do Bolsa Escola, que tem se revelado um enorme êxito, um desafio logístico de grande dimensão. Ah, Trata-se da distribuição, excelentíssima senhora presidente eh, Graça Duarte, de 650 mil cartões contendo benefícios para mais de um milhão de crianças e adolescentes, e nós estamos testemunhando e documentando o efeito disso, inclusive na ativação do comércio e essa política pública inovadora, fornecendo material escolar para os meninos e meninas do Maranhão, só foi possível em razão da compreensão desta excelsa Assembleia, que aprovou o projeto de lei que nós enviamos nesse sentido. Menciono também aqui os avanços na área de saúde, especialmente a abertura dos dois hospitais é, regionais a que fiz referência. Nós teremos a abertura de novos hospitais neste ano, por exemplo, de Santa Inês, de Bacabal, o de Imperatriz e outros. Nós estamos exatamente lutando com as empresas, há situações diversas em relação a cada uma dessas obras, mas todas estão andando, de modo que tão logo as obras sejam concluídas, nós iremos naturalmente é, abrir as portas desses hospitais. Menciono as conquistas na área de esporte e lazer, de cultura e gostaria de concluir me referindo a três temas, brevemente. Primeiro, segurança pública. Segurança pública é um tema bastante controvertido, até porque os números se prestam a várias interpretações. É claro que nós seguimos padrões científicos, nós não seguimos padrões atinentes à luta política. Nós temos critérios pactuados e normatizados pelo Ministério da Justiça, que é, sobretudo, no que se refere aos CVLIs, crimes violentos, letais e intencionais. Esse é um conceito técnico, científico, não foi inventado pelo governo do Maranhão. É um conceito internacionalmente praticado, cujo conceito, inclusive, está fixado em atos normativos. E há uma padronização de estatísticas atinentes ao CVLIs, crimes violentos, letais e intencionais. E são esses parâmetros científicos que nós seguimos. É claro que, em razão da luta política, legítima ou não, você destaca um ou outro número e diz, olha, mas isso aqui está fora daquilo que o governo diz. Nós seguimos determinados parâmetros e convidamos todos a refletirmos quanto ao êxito, nós temos tido uma redução de 8% nos CVLIs. Nós tivemos uma redução dos crimes violentos, letais e intencionais, lembrando que a meta fixada pelo Ministério da Justiça era uma redução de 5%. Nós ultrapassamos esta meta, chegamos a 8%, em homicídio chegamos a 12%. Temos uma dificuldade nos crimes contra o patrimônio e estamos procurando exatamente qualificar a ação da polícia voltada a esta temática. Ou seja, nos crimes que envolvem morte, perda de vidas, só em 2015 nós tivemos menos de, é, 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 cerca de 100 pessoas que deixaram de morrer em razão da redução das estatísticas do CVLI, dos crimes violentos, letais e intencionais. Agora, precisamos ter o mesmo avanço do que se refere aos crimes contra o patrimônio. E nós estamos confiantes que esse avanço vai se processar, uma vez que hoje nós temos, depois de um ITER legal de concurso público, de curso de formação, de nomeação, nós, nós tivemos o ingresso de 1.500 novos policiais no Maranhão, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Esse ITER legal foi cumprido e esses servidores militares e civis do sistema de segurança foram todos admitidos regularmente pelo governo do Maranhão. Do mesmo modo em que nós já iniciamos o processo de recomposição da, da estrutura que se refere às viaturas. Em 2015, nós investimos muito em armamentos. Havia, por exemplo, rodízio de colete à prova de bala na polícia. Nós acabamos com isso. Os policiais da ilha de São Luís se comunicavam por telefone celular, minha gente. 
nós gastamos 8 milhões de reais para implantar um sistema de radiocomunicação moderno. Porque imagina uma polícia que funciona à base, à base de telefone celular. Foi isso que nós encontramos. E nós gastamos 8 milhões de reais, uh, e esse sistema, inclusive, já está funcionando. Nós compramos armamentos, equipamos uma força nova, que inclusive já está atuando, que é o COSAR, especializado em atividades rurais com armas compatíveis com, infelizmente, o alto poder é, é, beligerante que essas quadrilhas interestaduais cada vez mais ostentam. Nós já aprendemos em 2015, e aqui estão os dignos oficiais, tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Militar do Maranhão, e sabem com mais propriedade que nós aprendemos aqui em 2015 armamentos que derrubam helicóptero em mão de quadrilhas interestaduais. E nós fizemos investimentos em armamentos para que nossa polícia possa estar equipada suficientemente. Este ano, em 2016, o foco principal são as viaturas. Nós já fizemos a entrega de 30 as 30 primeiras viaturas, vamos agora, na quinta-feira, entregar mais 40 viaturas e nós vamos chegar a 300 novas viaturas de novos tipos, algumas viaturas alugadas, algumas viaturas compradas, porque nós fizemos exatamente esse mecanismo para comparar a relação custo-benefício. E é claro, quando se aluga viaturas policiais, você faz uma licitação e ganha uma empresa de algum algum lugar, ou do Maranhão ou de fora do Maranhão, a gente não dirige licitação. E é por isso que eh, nós temos empresas de vários estados ajudando o sistema de segurança pública hoje a partir da licitação. E nós vamos, com isso, fazer esse processo de recomposição das viaturas, tanto na capital quanto no interior do estado, uma vez que todas as senhoras e os senhores sabem que isso é imprescindível. Queria mencionar que, em 2015, nós tivemos a apreensão de 1.446 armas e nós tivemos a apreensão de 2 toneladas e 200 quilos de drogas no nosso Estado. E essa é a razão principal para o crescimento da criminalidade no Maranhão. Vejam, analisem comigo, analisem comigo, como eu tenho feito sistematicamente, quando nós chegamos ao final do mês e nós identificamos lá os homicídios. Cerca de metade das vítimas estão, de algum modo, envolvidas em tráfico de drogas. Ou seja, são disputas entre facções. Não significa dizer que nós não temos que combater esta modalidade criminosa. Claro que temos que combater, no caso, os homicídios. Porém, a causa principal são exatamente é exatamente o crescimento das quadrilhas de tráfico de drogas que constituem o foco principal da nossa política de segurança. Tanto que nós crescemos a quantidade de drogas apreendidas, exatamente porque há uma maior efetividade da polícia no que se refere a isto. E, em relação a esse tópico da segurança pública, menciono que em 2014, 2015, nós tivemos 120 operações relativas ao cumprimento da lei seca no nosso Estado, resultando numa redução de 23% em mortes no trânsito, segundo as indenizações que são pagas pelo Sistema Nacional atinente a esse setor. 22,25% a redução de indenizações por morte e nós atribuímos em larga medida ao investimento feito para operações lei seca no nosso Estado. Ainda na temática da segurança pública, menciono o agudo uh, assunto da penitenciária, do complexo penitenciário do nosso Estado, notadamente de Pedrinhas. Nós tivemos uma redução de cerca de 70% em mortes e fugas, mortes violentas e fugas. Obviamente, o nosso objetivo é zerar esses índices. Estamos trabalhando para isso. É claro, é, naturalmente, que é um processo, uma vez que se envolve substituição de recursos humanos, qualificação de recursos humanos, construção de novas unidades, reforma de unidades, abertura de novas vagas, medida de ressocialização, para que, ao longo do tempo, nós cumpramos, cumpramos esse objetivo. Tivemos uma redução bastante expressiva uh, em 2015, e confiamos que em 2016 vamos continuar essa trajetória de queda das ocorrências indesejadas no complexo penitenciário de Pedrinhas. O fundamental para isto foi 
a contratação de 1.200 servidores para o sistema penitenciário e a capacitação de 1.800 servidores, além da recente abertura do concurso público para agente penitenciário. O segundo tema que eu gostaria de mencionar em conclusão é exatamente o da transparência, controle e combate à corrupção. Nós tivemos aqui um grande êxito em razão da implantação da Secretaria de Transparência e Controle. Saímos do último lugar no ranking da transparência da Controladoria Geral da União e ingressamos honrosamente para todos os maranhenses, uma honra, no primeiro lugar no que se refere ao cumprimento dos requisitos legais atinentes à transparência e à probidade. É, o terceiro e último tema, a guisa de conclusão, é exatamente o do desenvolvimento da produção. Uh, quero informar a todos os senhores e senhores que os programas aprovados nesta Assembleia encontram-se em plena execução. Neste momento, o programa Mais Sementes está distribuindo sementes para todas as regiões, todos os estados. Nós temos as atividades atinentes à agricultura familiar aprovado nesta Assembleia com a realização de feiras, custeio, investimentos em assistência técnica e extensão rural, beneficiando cerca de 200 mil é, produtores. E o programa é, Mais Empresas, também de incentivos fiscais, está em curso, assim como o programa Empresa Fácil. Ou seja, nós temos um conjunto de iniciativas voltadas também ao setor produtivo. No que se refere também a esse tema das atividades econômicas, eh, finalizo ah, aludindo aos investimentos em infraestrutura. Aqui sublinho o programa Mais Asfalto, que chegou a 107 municípios maranhenses, com investimento de 835 milhões de reais. Estamos, nesse momento, recuperando as MAs. E é importante destacar com relação a isto. Às vezes, nós fazemos meras obras emergenciais. E aí a pessoa que passa diz assim, mas esse serviço está mal feito. É porque, às vezes, é necessário fazer a obra emergencial para depois fazer a obra certa. É, por exemplo, nós estamos, nesse momento, fazendo o serviço de drenagem na estrada da Maioba. Nunca havia sido feito. Nós estamos fazendo, porque esse é o caminho certo. Na MA 201, na estrada de Ribamar, nós precisamos também fazer. Só que, para fazer, seria preciso praticamente interromper o trânsito da, da MA 201. Aí, o que é que nós optamos por fazer? Estamos fazendo um recapeamento emergencial para manter a trafegabilidade e depois vamos fazer o serviço de drenagem, que nunca havia sido feito. E agora foi, está sendo feito na estrada de Ribamar. E isso se refere a outras tantas estradas estaduais em que, por vezes, nós temos que fazer um serviço emergencial para depois fazer a intervenção mais definitiva, que vai autenticamente resolver o problema. E ali, naquela região, nós só vamos resolver com o conjunto de intervenções que nós faremos é, na área da forquilha. Conjunto de intervenções bastante expressivo, tanto no trânsito como com a construção de uma ponte sobre o Rio Paciência, que vai resolver definitivamente o tráfego entre é, o Maiobão, o Ribamar e a cidade de São Luís. Senhoras e senhores, ao final dessa mensagem, sublinho que 2016, apesar das dificuldades econômicas, vamos avançar na implementação de todos os programas prioritários acima abordados, tais como Mais IDH, convido a todas as senhoras e senhores parlamentares a acompanhar o programa nas 30 cidades é, é, de menores indicadores sociais, neste ano de 2016, como disse, nós teremos mais ações ainda, tivemos o início em 2015 e nós teremos a intensificação das ações em 2016. O programa Escola Digna, que hoje envolve a licitação de cerca de 150 escolas, vamos chegar até o fim do ano a 300 novas escolas licitadas. Os institutos estaduais de educação, ciência e tecnologia, desde logo convido todos os parlamentares para o início das aulas das três primeiras unidades do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, escolas de tempo integral, com, com educação tecnológica e profissional, sendo uma em São Luís, uma em Bacabeira e uma na cidade de Pindaré Mirim. Nós teremos o início das aulas no dia 29 de fevereiro. Lembrando que este ano é bissexto, para que eu não seja aqui acusado por alguma voz mais apressada nesta tribuna, de que marquei para um dia que não existe. Nesse ano existe. Dia 29 de fevereiro, nós teremos o início das aulas da, do IEMA, do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu estarei, no dia 29, no antigo Colégio Marista, que está sendo requalificado para receber 
uh, esse, uh, esse empreendimento. Uh, serão obras que irão consumir todo o ano de 2016, mas nós já começamos as obras, convido a todos, inclusive, para que visitem. O programa Água para Todos, que vai, até o fim do ano, iniciar uh, e entregar sistemas de abastecimento pleno nas 30 cidades do Plano Mais IDH, o programa Bolsa Escola, um grande sucesso em 2015 e nós desejamos em 2016 mantê-lo. O programa Mais Produção, com os investimentos a que já fiz referência, Mais Empresas, Saúde para Todos, com a implantação da Força Estadual de Saúde e a abertura de novos hospitais. O programa Mais Cultura e Turismo, com obras, inclusive, como a estrada Paulino Neves Barreirinhas, a estrada para Santo Amaro. A estrada para Santo Amaro estava abandonada, foi retomada. Nós tivemos que fazer o distrato da empresa anterior que abandonou a obra. Tivemos que chamar a segunda colocada. As obras já foram retomadas, assim como a estrada de Paulino Neves a Barreirinhas, que são obras fundamentais para que nós tenhamos o desenvolvimento do turismo nessa maravilha do mundo que são os lençóis maranhenses e o delta do Parnaíba. O programa Mais Asfalto, que vai continuar, assim como os investimentos de segurança. Eu eh, finalizo, concluo as minhas palavras, dizendo que será, sem dúvida, um ano de grandes desafios, mas nós continuaremos trabalhando com dedicação, responsabilidade e transparência na busca do melhor para o nosso povo. E reafirmo perante essa casa os meus agradecimentos pela relação harmônica, assim como desejo a manutenção deste diálogo para o ano de 2016. Tenho a certeza de que, com a ajuda do povo maranhense e esse diálogo entre as instituições, não só entre os três poderes do Estado e as funções essenciais da administração da Justiça, mas também com a sociedade civil maranhense, nós teremos novas conquistas nesse ano de 2016. Nós temos como objetivo a construção do Maranhão de todos nós, um Maranhão que nos orgulhe a todos e, para isso, invocamos mais uma vez e sempre a proteção de Deus. Muito obrigado.